కణమునందు కణాంగాలు ఉంటాయి ఆ కణాంగాల్లో మనం ఇంతకుముందు మైటోకాండ్రియా గురించి అది ఈ మైటోకాండ్రియా కణములు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే అంటే పోటీ పరీక్షల్లో మనకి మైటోకాండ్రియా మీద కంపల్సరీ బిట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అలాంటి మరొక ఇంపార్టెంట్ కణాంగం సెల్ ఆర్గనల్ ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్ తెలుగులో హరితరేణువు అంటాం మనం క్లోరోప్లాస్ట్ లేదా హరితరేణువు అంటాం మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో వృక్షకణము జంతు కణము భేదాలు చూసి ఉన్నాం వృక్షకణంలో హరితరేణువు ఉంటుంది జంతు కణంలో హరితరేణువు ఉండదు అని కూడా చదివి ఉన్నాం వృక్షకణంలో హరితరేణువు ఉంటుంది కాబట్టి అంటే క్లోరోప్లాస్ట్లు ఉంటాయి కాబట్టి మొక్కలు కిరణజన్య సమయోక్రేజ్ జరుపుకొని పిండి పదార్థాలని తయారు చేసుకుంటాయి జంతు కణంలో హరితరేణు ఉండదు కాబట్టి జంతువులు కిరణజన్య సమయోక్రేజ్ జరుపుకోలేవు పిండి పదార్థాలను తయారు చేసుకోలేవు దానివలన జంతువులని పరపోషకాలు అంటే మొక్కల మీద ఆధారపడతాయి అని చెప్తాం మొక్కల్లో ఈ విధంగా స్వయంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోగల కెపాసిటీ సామర్థ్యం ఎందుకు ఉందయ్యా అంటే మొక్కల యొక్క కణాలు వృక్ష కణాల్లో హరితరేణువు క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండడం అనేది ఒక ప్రధానమైన పాయింట్ అలాంటి కణములో ఉండేటువంటి కణాంగాల్లో క్లోరోప్లాస్ట్ అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగింది ఇది వృక్ష కణంలో మాత్రమే ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా కణాల్లో ఉండదు జంతు కణాల్లో ఉండదు ఆ వృక్ష కణంలో జీవ పదార్థంలో ఉండే ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముఖ్యంగా ఒక మొక్కని మనం పరిశీలిస్తే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా వేరు వ్యవస్థ ప్రకాండ వ్యవస్థ అని రెండు వ్యవస్థలు ఉంటాయి వేరు వ్యవస్థ భూగర్భంలో ఉంటుంది ప్రకాండ వ్యవస్థ వాయుగతంగా ఉంటుంది అంటే రూట్ సిస్టమ్ అండర్గ్రౌండ్లో ఉంటే షూట్ సిస్టమ్ ఏరియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏరియల్లో ఉంటుంది అంటే గాలిలో వాయుగతంగా ఉంటుంది వేరు యొక్క అగ్రభాగం కాండం యొక్క అగ్రభాగం వేరంటే రూట్ టిప్ ఆఫ్ ది రూట్ టిప్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ అంటే కాండం యొక్క అగ్రభాగం ఈ వేరు అగ్రభాగం కాండ అగ్రభాగాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన కణజాలం ఉంటుంది దాన్ని విభాజ్య కణజాలం లేదా మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ మెరిస్టమ్ అని కూడా పిలుస్తాం మొక్కల యొక్క వేరు అగ్రభాగం కాండ అగ్రభాగాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన కణజాలం ఉంటుంది దాన్ని విభాజ్య కణజాలం అంటాం దాన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ లేదా మెరిస్టమ్ అంటుంటాం ఆ విభాజ్య కణజాలం యొక్క కొన్ని కణాలు ప్రత్యేకంగా మార్పు చెంది మొక్కల్లో ప్లాస్టిడ్లుగా మారుతాయి ఈ ప్లాస్టిడ్లు ఎలా ఏర్పడతాయో ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాం మనం విభాజ్య కణాల యొక్క కొన్ని ప్రత్యేకమైన కణాలు మార్పు చెంది మొక్కల్లో ప్లాస్టిడ్లు ఏర్పడతాయి ఆ మొక్కల్లో ఉండే ఈ ప్లాస్టిడ్లని మూడు రకాలుగా గుర్తిస్తారు మొక్కలలో ఉండే ప్లాస్టిడ్లని మూడు రకాలుగా గుర్తిస్తారు ప్లాస్టిడ్స్ త్రీ టైప్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ వన్ ఈజ్ ల్యూకోప్లాస్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్స్ ఇలా త్రీ టైప్స్లో ఉంటాయి తెలుగులో చెప్పాలంటే ల్యూకోప్లాస్ట్ అంటే శ్వేతరేణువులు క్రోమోప్లాస్ట్ అంటే వర్ణరేణువులు క్లోరోప్లాస్ట్ హరితరేణువులు మొక్కల్లో ఏర్పడేటువంటి ప్లాస్టిడ్స్ మూడు రకాలుగా గుర్తిస్తున్నాం ల్యూకోప్లాస్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ శ్వేతరేణువులు వర్ణరేణువులు హరితరేణువులు 
ఇలా మూడు రకాలుగా గుర్తిస్తున్నాం ఈ మూడు రకాల్లో ఉన్న మూడవ రకమే క్లోరోప్లాస్ట్ హరితరేణువు తెలుగులో మరి మొదటిది ల్యూకోప్లాస్ట్ లేదా శ్వేతరేణువులు మొక్కల్లో ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అనేది మనం గమనిస్తే భూగర్భ భాగాలైనటువంటి వేర్లు కాండాల్లో ఈ శ్వేతరేణువులు లేదా ల్యూకోప్లాస్ట్లు అనేవి కనిపిస్తాయి ల్యూకోప్లాస్ట్లకి లేదా శ్వేతరేణువులకి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్తామంటే ఇవి తెలుపు రంగు తెలుపు రంగులో ఉంటాయి భూగర్భ వేర్లు భూగర్భ కాండాల్లో ఈ శ్వేతరేణువులు మనకు కనిపిస్తాయి ఇక రెండవది క్రోమోప్లాస్ట్స్ వర్ణరేణువులు ఇవి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి మొక్కల్లో మొక్కల యొక్క పుష్పాలు వివిధ రంగుల్లో ఉంటాయి అలాగే ఫలాలు ఇలా మొక్కలో ఏ భాగంలో అయితే వివిధ రంగులు కనిపిస్తాయో ఆ భాగాలన్నింటిలో కూడా వర్ణరేణువులు ఉంటాయి అంటే క్రోమోప్లాస్ట్లు ఉంటాయి ఇక మూడు రకం క్లోరోప్లాస్ట్లు హరిత రేణువులు ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయని మనం ఆలోచిస్తే మొక్కల్లో మొక్కలో ఏ భాగంలో అయితే ఆకుపచ్చ రంగులు కనిపిస్తాయో గ్రీన్ కలర్ ఆ భాగాలన్నింటిలో ఉండే ప్లాస్టిక్లు ఏంటి అయ్యా అంటే క్లోరోప్లాస్ట్లు హరిత రేణువులు కాబట్టి మొక్క యొక్క ఆకుపచ్చని భాగాల్లో కనిపించేటువంటి ప్లాస్టిడ్లు క్లోరోప్లాస్ట్లు లేదా హరిత రేణువులు అంటాం ఈ ప్లాస్టిక్ గురించి మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ప్లాస్టిడ్లు ఒక రకం ప్లాస్టిడ్ల నుంచి మరో రకం ప్లాస్టిడ్లకి మార్పు చెందుతాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను క్యాప్సికం అంటే మిరప మిరప పుష్పం ఎప్పుడన్నా మనం చూసినట్లయితే మీరు చూసున్నట్లయితే తెలుపు రంగులు ఆకర్షణ పత్రాలు కనిపిస్తాయి మిరప పుష్పం మిరప అంటే క్యాప్సికం మిరప చెట్టు దాని యొక్క పుష్పం తెలుపు రంగులో కనిపిస్తుంది తెలుపు రంగులో కనిపిస్తుందంటే అందులో ఉండేటువంటి ప్లాస్టిడ్లు ల్యూకోప్లాస్ట్లు శ్వేతరేణువులు మరి ఆ పుష్పం కాయగా మారినప్పుడు మిరపకాయ ఏ రంగులో ఉంటుంది ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది అంటే ల్యూకోప్లాస్ట్లు క్లోరోప్లాస్ట్లోకి మార్పు చెందాయి అదే మిరపకాయ ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే పచ్చిమిరపకాయ పండినప్పుడు ఎరుపు రంగులోకి మారుతుంది అంటే ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నప్పుడు క్లోరోప్లాస్ట్లు లేదా హరిత రేణువులుగా ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిడ్లు మిరపకాయ పండి ఎరుపు రంగులోకి మారినప్పుడు వర్ణరేణువులుగా అంటే క్రోమోప్లాస్ట్లుగా మార్పు చెందుతున్నాయి ఇది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక రకం ప్లాస్టిడ్లు మరో రకం ప్లాస్టిడ్లుగా మార్పు చెందుతుంటాయి దానికి ఎగ్జాంపుల్గా మిరప తీసుకున్నాం పుష్పంగా ఉన్నప్పుడు ల్యూకోప్లాస్ట్లు అంటే శ్వేతరేణువులు పచ్చిమిరపకాయగా ఉన్నప్పుడు క్లోరోప్లాస్ట్లుగా మార్పు చెందాయి అంటే హరిత రేణువులుగా మార్పు చెందాయి ఆ పచ్చికాయ పండైనప్పుడు ఆ క్లోరోప్లాస్ట్లు క్రోమోప్లాస్ట్లుగా అంటే హరిత రేణువులు వర్ణ రేణువులుగా మార్పు చెందాయి ఇలా ప్లాస్టిడ్లు మొక్కల్లో ఒక రకం నుంచి మరో రకానికి మారుతూ ఉంటాయి ఇది క్లోరోప్లాస్ట్కి బేసిక్గా అసలు ఈ ప్లాస్టిడ్లు ఎక్కడ పొడుతున్నాయి ప్లాస్టిడ్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వాటి ధర్మాలు ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలని ముందుగా ఇది చెప్పాను ఇప్పుడు మనం క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి చూద్దాం కణములో వృక్ష కణములో ప్రత్యేకమైన కణాంగాల్లో మైటోకాండియాతో పాటు క్లోరోప్లాస్ట్ కూడా ఒకటి దీని గురించి ఇప్పటిదాకా మనం ప్లాస్టిడ్లు అంటే ఏందో చూసాం ఇప్పుడు క్లోరోప్లాస్ట్ ఇది ఒక కణాంగం సెల్ ఆర్గనల్ ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది వృక్ష కణాల్లో దీని నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ హరిత రేణువు యొక్క నిర్మాణము ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ హరిత రేణువుని ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ని మొదట కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త హెకెల్ ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరం ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో హెకెల్ అనే శాస్త్రవేత్త క్లోరోప్లాస్ట్ని కనిపెట్టాడు ఆ తర్వాత వీటిని ఇంకా పూర్తిగా ప్లాస్టిడ్లని కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త షింపర్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరం షింపర్ 
सो क्लोरोप्लास्ट मुझेगा कपेटमे वाट परशील चास्त्रवे हेकेलोकर शिंपरकर हरत लेने कपेटवा परशीवा हेकेल मरी शिंपर इपड़ मन क्लोरोप्लास्ट कण निर्माण एला उ अने चूद पक्ने मन की क्लोरोप्लास्ट कण निर्माण बोम क्लोरोप्लास्ट कण निर्माण सिंपल चुपाली अंत यह क्लोरोप्लास्ट मोकल या कणा वाट संख्य वाट परमाण वाट आकार विविध रकल मोकलों विविध रकाल कणा विविध रकाल उठाई काबटे अभी मन की कांपटेट एग्जाम पोटी परीक्ष बिट्स अड़गे अवकाश एंत परमाण उ अड़गर मन की प्रधान स्ट्रक्चर ने मन परशी कण निर्माणा इधी क्लोरोप्लास्ट मैटोकांड्रिया वे दादापू गोलाकार क्लोरोप्लास्ट मैटोकांड्रिया वे दादापू गोलाकार कईटोकांड्रिया रे पलचन पोरल ने कल उपली पोर लोपल पोर क्लोरोप्लास्ट रे पलचन पोरल ने कल उपली पोर लोपल पोर इला क्लोरोप्लास्ट रे पोरल ने कल उपली पोर लोपली पोर वलपली पोर लोपली पोर मैटोकांड्रिया मन गमन लोपल पोर लोपल की मुड़त ऐरपर वाट क्रिस्टल अकड़ लोपल पोर एला मुड़त ऐरपरच इला उ रे पोर मैटोकांड्रिया लोपल पदार्थ उपकोनाग्ध पदार्थम कोलाइड वा पदार्थम जल्ली वा पदार्थम जीव पदार्थ वा पदार्थ उ लपल मैटोकांड्रिया की अला कणा लपल सैटोप्लाजम जीव पदार्थ उ अला पदार्थमे क्लोरोप्लास्ट लू आदार्था मन इकट्स रूप में चूप्तना यह पदार्था मैटोकांड्रिया मैट्रिक्स लेदा मात्रिक पीलचा का क्लोरोप्लास्ट पदार्था आवर्णिक अलस्ता इंग्ली स्ट्रोमा अच्छा यह पदार्था पदार्थ पटलिक निर्माण को पटलिक निर्माण को अभी पैटे द्वंतर मरी उ इला हरतरे आवर्णिक पटलिक निर्माण उ पटलिक अमरी उ पटलिक 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 निर्माण उठाई लाम अट इवेदा पैटे अमर उ अंत और रासुला वीट पटलिक रासुलू इला वीट पटलिक रासुलू पटलिक रासुलू पटलिक रासल ने ज्ञा अल ज्ञा पील पटलिक रासल ने ज्ञान अल ज्ञा वर्ण द्रव्या उठाई पिग्मेंट क्लोरोफि ए क्लोरोफि बी कैरेटोनाइड्स लाइक पिग्मेंट प्रजेंट इन 
గ్రానం ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్స్ వీటిలో గ్రానములో వర్ణ ద్రవ్యాలు ఉంటాయి వర్ణ ద్రవ్యాలు పిగ్మెంట్స్ అంట క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి క్యారోటినాయిడ్స్ ఇలాంటి కొన్ని పిగ్మెంట్స్ గ్రానముల్లో ఉంటాయి ఇలాంటి పిగ్మెంట్స్ వర్ణ ద్రవ్యాలు ఆవర్ణికలో ఉండవు ఆవర్ణికలో ఉండవు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఉండవు పిగ్మెంట్స్ లేదా వర్ణ ద్రవ్యాలు అనేవి హరితరేణువులో క్లోరోప్లాస్ట్లో గ్రానం లేదా పటలికా రాసుల్లో ఉంటాయి ఆవరణికలో ఉండవు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా ఈ పటలికా రాసుల్ని గ్రానములని కలుపుతూ కొన్ని పల్చటి పోగులు అలా మనకి ఈ హరితరేణువుల్లో కనిపిస్తాయి వీటిని ఆవర్ణిక పట్టలికలు అంటారు వీటిని ఆవర్ణిక పట్టలికలు దీనివల్ల లోపలంతా ఒక వలలాంటి వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది నెట్ లైక్ సిస్టమ్ వలలాంటి వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది దాన్ని తైలకాయిడ్ వ్యవస్థ అంటాం దాన్ని తైలకాయిడ్ వ్యవస్థ అంటాం తైలకాయిడ్ వ్యవస్థ అంటాం ఇలా ఉంటుంది క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క నిర్మాణం ఒక్కసారి ఈ హరితరేణువు క్లోరోప్లాస్ట్ని మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ స్ట్రోమా లోపల ఉండే పదార్థాన్ని స్ట్రోమా అన్నారు అంటే మనం అన్న ఆవర్ణిక అలాగే అవుటర్ మెంబ్రేన్ వెలుపలి పొర ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ లోపలి పొర అలాగే లూమెన్ అన్నాడు అంటే పట్టలికలు పట్టలిక రాసులు తర్వాత ఇక్కడ గ్రానం అన్నాడు మనం కూడా ఇక్కడ గ్రానం పట్టలిక రాసులు లేదా గ్రానం అంటున్నాం ఇక థైలకాయిడ్ సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడ చూపించారు పటలికలు పటలిక రాసులు ఆవర్ణిక పటలికలు గ్రానములు థైలకాయిడ్ వ్యవస్థ ఇవన్నీ మనం ఈ బొమ్మలో కూడా ఈ డయాగ్రామ్లో కూడా చూడవచ్చు ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క నిర్మాణం అయితే హరితరేణు యొక్క నిర్మాణం అయితే మనం మొన్న కణం టాపిక్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఇంతకుముందు కణాంగాల యొక్క ప్రత్యేకమైన విధులు మనకు ఎక్కువగా పోటీ పరీక్షలో బిట్స్ కడుగుతుంటారు కేంద్రకం ఏం చేస్తుంది అంటే న్యూక్లియస్ ఏం చేస్తుంది కణంలో కణంలో జరిగే అన్ని జీవ వ్యాపారాలని కేంద్రకం నియంత్రిస్తుంది they maintain all metabolic processes in the cell nucleus function andukane nucleus ni brain of the cell ani kuda pilustar alage heart of the cell ani kuda pilustar kananiki medadu laanti kanangam endante kendram kananiki hrudayam laanti kanangam endante kendram అలాగే మైటోకాండ్రియాని మనం పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది సెల్ అన్నాం కణములో కణ సత్యాగారాలు కణశక్తి భాండారాలు ఏంటి అయ్యా అంటే మైటోకాండ్రియాలు అని పిలిచాం అలాగే దీన్ని హరితరేణువుని మనం పరిశీలిస్తే ఇది ప్రధానంగా కిరణజన్య సమయక్రేకు ఉపయోగపడిద్ది పిండి పదార్థాన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడిద్ది కావున కిచెన్ ఆఫ్ ది సెల్ కణములో వంటగది లాంటిది ఏది అంటే పిండి పదార్థాలను తయారు చేసే కణాంగం కాబట్టి కణములో ఇది వంటగది లాంటిది కిచెన్ ఆఫ్ ది సెల్ అని దేన్ని అంటారు అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ హరితరేణువు ఏంటి కిచెన్ ఎందుకు చేస్తుంది వంట ఇది అంటే ఇది చేసే పని కిరణజన్ సమయక్రియ మొక్కల్లో ఆ ఫంక్షన్ ప్రధానమైన విధి క్లోరోప్లాస్ట్ హరితరేణు యొక్క ప్రధానమైన విధి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఫలితంగా పిండి పదార్థాలు తయారవుతాయి అందుకనే మొక్కలు స్వయం పోషకాలు ఏంటి ఈ కిరణజన్ సమయక్రియలో క్రియ వీటిలో జరిగిద్దన్నాం ఏంటనేది కొంచెం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం కిరణ 
జన్య సంయోగ క్రియ ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఫోటోసింతసిస్ అంటారు ఫోటో సింతసిస్ అంటే క్లోరోప్లాస్టి యొక్క ప్రధానమైన విధి కిరణ్ జన్సం యొక్క జరపడం మొక్కల్లో మొక్కలలో ఈ కిరణ్ జన్సం యొక్క లేదా ఫోటోసింతసిస్ రెండు దశల్లో పూర్తవుతుంది మొక్కల్లో కిరణ్ జన్సం యొక్క రెండు దశలు టూ స్టెప్స్లో పూర్తవుతుంది మొదటిది కాంతి చర్య మొదటిది కాంతి చర్య అంటే లైట్ రియాక్షన్ లైట్ రియాక్షన్ రెండోది నిష్కాంతి చర్య నిష్కాంతి చర్య డార్క్ రియాక్షన్ ఇలా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ మొక్కల్లో రెండు దశల్లో పూర్తవుతుంది టూ స్టెప్స్లో పూర్తవుతుంది కాంతి చర్య నిష్కాంతి చర్య అని కాంతి చర్య జరగాలి అంటే వర్ణ ద్రవ్యాలు అవసరం వర్ణ ద్రవ్యాలు అవసరం కాంతి చర్య జరగాలంటే వర్ణ ద్రవ్యాలు అవసరం నిష్కాంతి చర్య జరగడానికి వర్ణ ద్రవ్యాలు వర్ణ ద్రవ్యాలు అవసరం లేదు అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకి హరితరేణువులో వర్ణ ద్రవ్యాలు కలిగిన భాగం గ్రాణం లేదా పటలిక రాసులు వర్ణ ద్రవ్యాలు లేని భాగం ఆవర్ణిక లేదా స్ట్రోమ కాబట్టి కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు సంబంధించిన రెండు చర్యలు హరితరేణువులో ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే కాంతి చర్య గ్రాణంలలో జరుగుతుంది నిష్కాంతి చర్య ఆవర్ణిక లేదా స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది ఈ రెండు బిట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు సంబంధించిన రెండు చర్యలు హరితరేణువులో జరుగుతాయి కాంతి చర్య వర్ణ ద్రవ్యాలు అవసరం కాబట్టి కాంతి చర్యకు ఆ చర్య గ్రాణంలో జరుగుతుంది నిష్కాంతి చర్యకు వర్ణ ద్రవ్యాలు అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ నిష్కాంతి చర్య ఆవర్ణిక లేదా స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ కిరణజన్య సంయోక్రియ అంటే ఫోటోసింతసిస్కు సంబంధించిన కాంతి చర్య నిష్కాంతి చర్య రెండూ కూడా హరితరేణువుల్లో జరిగి పిండి పదార్థాలు ఏర్పడతాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏర్పడతాయి కాబట్టి కిరణజన్య సంయోక్రియ జరపడం అనేదే క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క ప్రధానమైన విధి పిండి పదార్థాలను తయారు చేయడమే క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క ప్రధానమైన విధి మొక్కల్లో ఈ క్లోరోప్లాస్ట్లు వాటి యొక్క కణాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మొక్కలు తమ ఆహారాన్ని తామే స్వయంగా తయారు చేసుకుంటున్నాయి అందుకని వాటిని స్వయం పోషకాలు ఆటోట్రోప్స్ అని పిలుస్తున్నాం ప్లాంట్స్ దే ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ దే మ్యాక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ బై ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సో ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆటోట్రోప్స్ కాబట్టి మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు జంతు కణానికి వృక్ష కణానికి భేదాలు చూసినప్పుడు వృక్ష కణాల్లో మాత్రమే క్లోరోప్లాస్టులు ఉంటాయి జంతు కణాల్లో క్లోరోప్లాస్టులు ఉండవు అని చదువుకున్నాం సో ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క విధులు అయితే ఫైనల్గా ఒక బిట్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కిచెన్ ఆఫ్ ది సెల్ కణానికి వంటగది లాంటిది క్లోరోప్లాస్ట్